美国国务卿和布林肯和防长奥斯汀继续在亚洲的访问行程。当地时间二十九号晚，他们抵达菲律宾首都马尼拉，三十号与非总统马克思会面，随后与菲方进行二加二会谈，达成哪些协议？任期仅剩半年的美国拜登政府这一趟旨在拉拢亚洲盟友的毕业旅行，是否真能得偿所愿？来看报道。菲律宾总统马克思三十号在总统府马拉卡南宫接见美国国务卿布林肯和美国防长奥斯汀。美联社发布的现场视频显示，马克思面带笑容，将双手分别搭在美国官员的背上，展现友好关系。路透社称，马克思主动提及南海局势，宣称菲律宾和美国之间需要定期接触，助力菲律宾灵活应对中国和相关的海上紧张局势。当天稍晚些时候，布林肯和奥斯汀与菲律宾外长马纳罗、防长特奥多罗举行“二加二”会谈，这也是马尼拉首次主办两国之间的外长、防长会议。四人在会后举行联合记者会，为加强美菲同盟关系，美方宣布了一系列砸钱举措，包括向菲律宾拨款五亿美元用于该国海军装备，以及对美军驻扎的菲律宾军事基地进行建设和改善。Our relationship between the United States and the Philippines is the strongest that it's ever been. We're now allocating an additional 500 million dollars in foreign military financing to the Philippines to boost security collaboration with our oldest treaty ally. President Biden's budget request this year includes more than $128 million to fund important EDCA infrastructure projects. 另据菲方透露，美菲拟议中的军事信息安全总协定是本次防长会谈的重要议程。一名匿名官员称，该协议允许美国向菲律宾提供高级情报和包括导弹系统在内的更先进武器，同时保证这些情报和有关武器的详细信息将受到严格保密。值得警惕的是，布林肯和奥斯汀此次访菲并非单纯寻求加强双边合作。深圳卫视注意到，不论是与马克思的会晤中，还是二加二会谈上，美方多次将矛头对准中国，在涉海问题上对中国赤裸裸的点名抹黑，并重申美国在南海对菲律宾的坚定承诺。美国更多关注到的是，未来对菲合作当中，美国如何更好地用好菲律宾这个角色。所以呢，在此前，在马克思政府也与与美国进行了沟通，尤其是允许美军进驻更多的菲律宾基地的基础之上，这一次的二加二会议，从我的观察来看，更多的是希望菲律宾在基地建设方面能够符合美方的需要。未来呢，美方进驻菲律宾的基地不仅仅是指向南海，同时也指向台海。外界注意到，就在本月二十二号，中非才就管控仁爱礁局势达成临时性安排。菲方也根据这项安排，在中方海警部门全程监管下，于二十七号上午进行了一轮生活物资运补。舆论普遍认为，这是中非通过对话协商，脱除有关领土问题和海洋权力争议的一环。但就在关键时刻，美国高官访菲，意图挑唆菲律宾继续在南海寻衅滋事。菲律宾驻美大使罗穆尔德兹接受美联社采访时就大放厥词称：“非对抗性补给和轮换是暂时的，我们的决心绝不会退让。”他还声称，菲律宾将继续在美国和其他友好军事力量的帮助下，加强领土防御，并建立新的安全联盟。罗穆尔德兹所提到的其他友好军事力量，包括加拿大、法国及新西兰等。据非防长特奥多罗此前透露，菲律宾正寻求与这些国家达成互惠准入协定。观察指出，菲律宾试图与更多国家签署上述协议，一方面是想增加在南海问题上对华施压的筹码，另一方面也是为了配合美国政府在印太战略中加强盟友伙伴协同的构想，尽可能利用美大选前的时间窗口。把双边和小多边安全合作机制坐实。深圳卫视注意到，一段时间以来，菲律宾舆论对美国大选带来的政治不确定性感到担忧，认为一旦特朗普重新入主白宫，其对外政策可能会与拜登政府完全不同。在美菲二加二会谈后的联合记者会上，就有菲媒对此表示忧虑。
中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉向深圳卫视分析，这是布林肯时隔四个月再次访问菲律宾，之所以刻意挑选菲律宾作为其毕业旅行的重要一站，就是为了尽可能让拜登政府留下更多政治遗产。美国所谓的印太战略，包括美菲之间的互动和合作，美国是希望有所推进的。那么，在亚太地区投其不辞，来进一步的落实美国的所谓的印太战略，在对中国进行围堵的过程当中，加强在亚太地区的军事存在，让盟友和伙伴在亚太地区发挥作用，构筑起更加完整的同盟体系和伙伴的网络。需要指出的是，美国不是南海问题的当事方，但在布林肯和奥斯汀的亚洲访问行程中，涉海问题却成为他们每一站的核心议题。先是在二十八号的美日外长防长二加二会谈中，双方指责中国外交政策在涉海问题上对中方抹黑攻击。美日还召开了延伸威慑首次部长会议。对此，中国外交部发言人林健三十号在例行记者会上表示，日美不顾中方严重关切，粗暴干涉中国内政，保持冷战思维，操弄集团政治，挑动阵营对立，严重破坏地区和平稳定，损害他国安全利益。中方对此坚决反对，以通过外交渠道向日方提出严阵交涉，要求日方树立客观理性的对华认知，停止。在中国内政问题上搞政治操弄，停止在涉海问题上挑衅滋事，停止拉拢域外国家在本地区制造分裂对抗。之后，布林肯又在日本与该国外交大臣上川洋子、印度外长苏杰生以及澳大利亚外长黄英贤举行美日印澳四边机制外长会。会后发表的联合声明明确写入，严重关切东海和南海局势。强烈反对任何试图通过武力或胁迫手段改变现状的单方面行动。分析指出，美国纠集日本、印度、澳大利亚盟友在涉海问题上内涵中国，实际上也暴露出美国此前对中国进行的打压围堵、炒作中国的所谓海洋威胁，均没有达到预期效果，反而产生了反噬效果，令美国感到焦虑不安。所以现在呢，这一次美日澳印四方的会议，从美国的角度来说，希望盟友和伙伴在海洋安全问题上跟随美国的这种叙事，来加强美方的声音，在亚太地区的问题上，更多的营造中国是破坏亚太安全稳定的一个重要的角色这样的一种虚假的叙事。而同时呢，也希望四方在针对中国，在进行更多的这种对立面的设置的过程当中，未来与美国的所谓的印太战略可。可以进行更好的对接。此次四方机制外长会，另一个值得警惕的动向是，试图将反华触手伸向网络空间，拼凑小圈子与中国进行抗衡。澳大利亚外长黄英贤在外长会后宣布，将提供一千八百万澳元，在堪培拉建立电缆连接和恢复中心，为印太地区正在建设新电缆网络的国家提供支持。美日澳舆论大肆炒作称，四方机制一直在努力帮助亚太地区国家加强基础设施和海上监视。并试图将中国公司排除在承载互联网流量的关键海底电信电缆之外。今年早些时候，日经亚洲评论称，美中之间日益加剧的地缘政治紧张局势已经开始影响全球数据流。文内还援引专家的话称，美国正与中国展开所谓“海底冷战”。表面上这谈的是海底电缆的建设，但实际上涉及到的是美日澳印四方合作一直在试图寻找新的议题，也就是说，在传统的安全议题之外，希望在网络等方面来进一步的拓展合作的空间，进而对中国形成更强的围堵。加强海底电缆建设对网络领域竞争的这种支撑的效果，是四方试图在。推进的一个重要的方向。美日英澳在日本东京举行了四方安全对话，中方立即给怼回去了，批评别在中国南海惹是生非。您怎么看四方安全对话呢？主持人好，布林肯在老挝与中国外长会晤时，可以说呢碰了一鼻子灰。中方对美国干涉台海事务和南海事务立场十分强硬，在台海问题上，王毅说：“台独势力每挑衅一次，我们必会反制一次。”这句话的另外一个含义呢，就是。美国每干涉一次台海问题，我们呢必会反制一次。大家都知道，没有美国背后支撑，台独民进党是不敢那么嚣张的。在南海问题上，中非有人要叫作战军舰补给达成了临时安排，并且呢，在王毅和布林肯会晤前，实现了首次在中国海警监管下的生活物资补给。
等于呢，把美国从中非南海争端中给排挤出去了。于是呢，布林肯便北上到日本东京，进行美日印澳四方安全对话，以便呢抱团取暖。没错，布林肯在东亚峰会上套了个面具，有没有多少支持力量，便通过四方安全对话来为自己助阵壮声威。四方外长发布的联合声明强调的就是东海和南海问题，强烈反对任何试图通过武力或者是威胁改变现状的单方面行动。这呢，就是在指责中国。这里的东海问题呢，包括两个点：一呢是中日钓鱼岛争端，另一个呢就是台海问题。四方呢还声明要通过卫星数据培训和能力建设，来帮助合作伙伴，从而呢维护自由开放的海上秩序。这实际上呢，是布林肯无聊之后还想弄出点有聊来，有点虚弱，也有点虚伪。于是呢，中方进一步的嘲讽：你们口口声声说要建构自由开放的印太，怎么就拼凑成封闭排他的小圈子了呢？何必要把拼凑说成是构建，把封闭说成是自由，把排他说成是开放？这不是典型的奥威尔式的胡言乱语吗？人为制造紧张，煽动对立对抗。遏制他国发展才是你们的真实目标。中方呢进一步强调，你们还是少给地区局势点火浇油。我们亚太地区的共识是求和平、谋发展、促合作、图繁荣。四方会谈这点小圈子，你就待在一边去吧。可以说呀，布林肯的毕业之旅在老挝碰了一鼻子灰，又在东京遭遇了一次冷嘲热讽，有点丧，但是呢，都是自找的。布林肯从曼谷到东京取暖后，又和防长奥斯汀南下到马尼拉举行美菲二加二会谈，还宣布将给菲律宾五亿美元军援。随后，菲律宾就言而无信。美国对菲律宾的影响究竟有多大？美菲是否还会持续搅局南海呢？美国介入南海争端，进而介入东盟事务，分化东盟，挑拨东盟与中国的关系，是他们的长期战略。如果大家还记得起来的话。在奥巴马提出重返亚洲的时候，就把菲律宾作为登陆点。二零一一年，前国务卿希拉里登上了停泊在马尼拉湾的美军驱逐舰，与当时的菲律宾外长呢签署了联合宣言。这意味着呀、啊，美国军事重返亚太的登陆点就在菲律宾。此后呢，美国对南海争端不持立场，渐渐的变成了支持菲律宾，包括支持后来的所谓南海仲裁案。杜特特上台以后，采取亲华输美的立场。美国介入南海争端呢有所收敛，等到马克思当选菲律宾总统以后，这拜登呢马上打电话祝贺，竟然呢要把马克思拉到了遏制中国的歧路上。拜登呀是很擅长拉帮结伙，过去几年对菲律宾影响最大的是把日本拉到了菲律宾的安全领域，不仅呢有美日非峰会，还撺着日本与菲律宾签署了互惠种入防御协议，日菲呢可以在彼此的领土上驻军。这呢，也是日本在亚洲签署的第一份类似的防务协议。美日与菲律宾呢，都签署了防务协议，既是为了对台湾问题形成南北制约之势，同样呢，也助长了菲律宾在南海问题上惹是生非，把区域外势力引进来，从而强拆解决南海争端的双规死路。美日介入南海问题，通过搅和南海争端，进而挑起中国与其他南海国家的矛盾，然后呢，让东盟在中美间选边站。东盟和中国互为最大贸易国，美国呢就是设法通过选边站来打击中国和东盟紧密的产业链、供应链、贸易链。我们可以调侃四方安全会谈，但是对于美日二加二会谈呢，则要高度的重视。美日会谈呢是有干货的，比如说升级美日指挥与控制体系，寻求共同生产防务装备，强化延伸威慑合作，对中国的台海、南海安全呢都会有影响。美日二加二会谈以后，布林肯和奥斯汀便再次南下会晤菲律宾总统，宣布呢要给菲律宾五亿美元的安全支持。日本此前呢也宣布要给菲律宾提供五艘巡逻艇，这都属于军事领域。美日举行二加二会谈以后，菲律宾呢就不对劲了，开始对中非达成的临时安排加以狡辩和曲解，说什么中国错误地描述了对仁爱礁座谈军舰的补给，于是呢就开始出尔反尔，不认账了。所以啊，美日今后将是掺和南海争端的主要外部势力，美日和菲律宾的勾连将给南海和平带来比较大的威胁。